சீதா சமையல் வாசகம் இருக்கு வணக்கம்ப்பா இன்னைக்கு ஒரு மருத்துவ குறிப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன் இது என்ன கேட்டோம்னாப்பா ரொம்ப பேருக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் மூட்டு வலி பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இது என்ன கேட்டோம்னா உணவு கட்டுப்பாடு தான் அது கிடையாவே கிடையாதுங்கிற மாதிரி இது ஒரு இருபது வருஷம் மாறி போச்சு நம்ம பழக்க வழக்கங்கள் மாதிரினால மூட்டு வலி இடுப்பு வலி எல்லா வலியும் வந்துருச்சு இதில் ரொம்பவும் பங்கு வகிக்கிறது மூட்டு வலி தான் நாலு ஸ்டெப் எடுக்கணும்னா அப்பா கால் வலிக்குது குடம் குடக்குன்னு வருது சத்தம் கேட்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளே ஃபீல் பண்ணுவோம் வீட்டுக்களை சேர்ந்தாப்பில் நாலு அடி எடுத்து வைக்க முடியல இது பேர் என்னென்னா மாடியில் கூட கூடி இருந்தாங்கன்னா மாடி படியில் ஏறி இறங்க முடியல ஒரு படிக்கு ரெண்டு காலம் எடுத்து வச்சு இறங்குற மாதிரி இருக்காங்க சின்ன வயசு பிள்ளையில் இந்த மாதிரி இருக்காங்க கண் கூட நம்ம பார்க்குறோம் இது போக கேட்டோம்னா நின்று வேலை பார்க்குறது ஒரே மாதிரி வண்டியில் உக்காந்தே போகிறது இது மாதிரி காலைக்கு எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் போகிறனாலையும் இந்த உணவு கட்டுப்பாடுனால மாறி போகிறனாலையும் தான் இந்த முழங்கால் வலி ரொம்ப எல்லாத்தையும் நம்மளை பாதிச்சிருச்சு இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம சரி பண்ணிக்கிறோம் மூட்டு வலியை நம்ம சரி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மருந்துகளாக நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் வீடியோவில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இன்றைக்கி அதில் வெறும் முக்கியமான எளிமையான மருந்து என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க இது என்னென்னு பார்க்க தெரியுதாப்பா உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டு சந்தன கல்லெல்லாம் இருக்குது இது பார்க்க உருண்டை உருண்டையாக அப்படியே அப்படியே கீழே போட்டோம்னா குடு குடு குடுக்குன்னு ஓடிடும் அந்த மாதிரி வலு வலுங்கிற ஒரு ஒரு மருந்து இது இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்குதுப்பா வெள்ளைக்கடுகுன்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஏறத்தால் பார்த்தோம்னா திணை மாதிரியே இருக்கும் இந்த மாதிரி வெள்ளைக்கடுகை வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கணும்ப்பா கம்மி விலை வேறு மூணு விலையெல்லாம் கிடையாது சரியாப்பா இந்த வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இது என்ன செய்யணும்னா சின்ன வெங்காயம் இந்த பாருங்க ஒரு அஞ்சாறு வெங்காயம் இந்த அளவு போதும் ஒரு அஞ்சாறு வெங்காயம் தான் எடுத்து வச்சுக்கணும் நாட்டு வெங்காயம் மாற்றுக்கணும் இந்த வெங்காயத்தையும் இந்த சின்ன கடுகு அந்த இந்த டீஸ்பூன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டீஸ்பூனில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் மர டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எதில் வேணாலும் எடுத்துக்கங்க ஒரு மூணு நாலு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு இது கூட நல்லெண்ணெய் செக்கெண்ணெய் ஆர்கானிக் எண்ணெய் வாங்கணும் பாக்கெட் எண்ணெயெல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அது சரியான மருத்துவம் கொடுக்காது அதனால் எங்கேயாச்சும் தேடி பிடிச்சி வாங்கிடுங்க இப்போ இதை வச்சு நம்ம மருந்தே செய்ய போகிறோம் இதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோம்ப்பா ஒன்று ரெண்டு மூணு இதை முதல்ல என்னப்பா ஒரு ஒரு தடவை மிக்சியில் போட்டு ஓட விட்டுறணும் தண்ணி எண்ணி ஊற்றாமல் இது இப்போ நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சுப்பா இது கூட என்ன செய்யணும் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை இதில் போட்டணும் உரிக்கணும் வைக்கணும் அப்படிங்களா அவசியமாக இல்லைப்பா இதை நல்லா அப்படியே சும்மா இந்த கொண்டையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அவ்வளோதான் இதை போ இப்போ இந்த கடுகு வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா அரைச்சாச்சுப்பா குறை குறைலாம் இல்லை இந்த பாருங்க இந்த பக்குவத்துக்கு அரைச்சாலே போதும் ஏன்னா இதை நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதே தண்ணி ஊற்றவே கூடாதுப்பா வெங்காயமும் அதுவும் சேர்ந்தே அரை விட்டுரும் இந்த கரண்டியில் அடுப்பை ஏற்றி வச்சு கரண்டியில் ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்க நல்ல எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க சிக்கெண்ணெய் இல்லை அதில் அந்த எண்ணெய் காஞ்ச உடனேயுமே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அதில் போட்டுருவோம் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இந்த உருண்டையை இதில் போட்டுருவோம் போட்ட உடனேயும் செக்கு எண்ணெயை தான் தப்பா அப்படி பொங்கும் நல்லெண்ணெய் எப்போவுமே பாருங்களேன் பொங்கும் அந்த காலத்தில் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அப்பளம் அப்பளம் பொறிக்க முடியாது பொங்கிக்கிட்டு வரும் அப்படி இருந்தாதே அது நல்ல எண்ணெய் ஆர்கானிக் எண்ணெய் நிறுத்தும் அதில் நம்ம இதை அரைச்சி வச்சுக்கிறத போட்டு நல்லா அப்படி கிண்டணும் சின்ன தீயில் வச்சு கிண்டி அதை பேஸ்ட் மாதிரி வேக வச்சிடணும் வெந்துடும் அதுலேயே இது வேகும் போதே நல்ல வாசம் வரும்ப்பா கமகமான ஒரு நறுமணமாக நல்லா வாசம் வரும் நல்லா ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அது தீயில் வச்சுருந்தா மாதிரி நல்லா வெந்துடும் இறக்கி வச்சிடணும் இப்போ இதை இறக்கி வச்சாச்சுப்பா இப்போ முழங்காலில் போட்டுப்பா சரி முழங்காலில் வச்சு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு நல்லா தடை விடுது அப்படியே வலித்து அப்படியே தடை விட்டுடணும் தடை விட்டு ஒரு வேட்டி துணி இருந்துச்சுன்னா சரிப்பா கட்டி வச்சிடணும் ஏன்னா அதை உதுராமல் இருக்க முடியுங்களா அது காரில் எந்த வழியை எந்த இடத்துல இருக்கும் முழங்கால் வழியாக சரி இடுப்பில் இருந்தால் சரி படுத்துக்கிட்டு பா சாஸ்ட்ராகவும் படுத்துக்கிட்டு இடுப்பில் நல்லா பத்து மாதிரி தடையை விட்டு பூசிக்க சொல்லி படுத்துக்கோங்கப்பா இல்லை அது உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா சரிப்பா அவர் வெளில வேட்டி துணி எடுத்துக்கிட்டு இதை அதில் கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு அந்த எண்ணெய் இதில் புளிஞ்சு விட்டுக்கிட்டுப்பா லைட்டாக அதை அந்த அந்த முடிச்ச வச்சு என்ன செய்யணும் முழங்கால் அப்படியே ஒத்தரம் கொடுக்கணும் அப்படியே முழங்காலில் அப்படியே வச்சு 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 பையை ஒத்தரம் அதே மாதிரி இடுப்பில் இந்த மாதிரி ஒத்தரம் கொடுக்கலாம் இதை புளிஞ்சு விட்டு என்ன கொடுத்தீங்களா அதுக்கு ஒரு தடவை முக்கிக்கணும் சூடாக
மறக்காம அப்பதான் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்ப்பா